позже присоединиться, либо, может быть, не придет совсем. Но я очень рада вас видеть. Привет! Амстер? Не? Так, подытожим, что у нас было в прошлый раз. В прошлый раз мы нашли Клементину и попали в заварушку, в клетку. И теперь мы там сидим без нашего ботика. В общем, все печально. Это цепао. Это именно полностью цепао, длинная с одним разрезом почти до пола. Вот. Выглядит замечательно, да. Спасибо. Мне тоже очень нравится. Обожаю китайский стиль и великолепный. У меня, кстати, идет э, еще небольшой такой китайский костюмчик. Будет ближе к сентябрю. Как раз, кстати, на следующей неделе получается. Может быть, я в нем перед вами представлю. Поэтому посмотрим. Обязательно посмотрим. Так, а еще я помню, что в прошлый раз мы говорили про аниме Шакуги кино Сома. И я говорила, что я могу показать наше выступление, которое было в Ижевске. Вот. Так что я его вам сейчас включу. По звуку, надеюсь, будет нормально, но, возможно, будет очень громко. Я вот это вот. Вот. Ага, звука не слышно. Там была рота подъем, когда он стучал. И я в шортах. Я была там на сегодня. Вот, короче, это было как-то так. А, воспоминания, воспоминания. Так. Да. Ухи немножко устали от наушников, поэтому извиняюсь за эти дергани. Да. Вот. Ну, еще 4 минутки все ждем, и если что, то отправляем. Я когда-то в школе очень часто выступала на публике. На самом деле очень часто. Я, по-моему, рассказывала, я проводила и огоньки. Это сейчас вечеринки, раньше это были школьные огоньки, когда ты собираешь класс. Вот, я была именно ведущей, я писала программу. Мы выступали с подругой, Мы проводили различные конкурсы и все такое прочее. Выступала во многих э, конкурсах, которые тоже проводились на сцене до одного момента. Пока просто в классе не смогла прочитать слово. После этого, когда меня очень долго мурыжили с этим словом, я немножко в себе замкнулась, потому что весь класс надо мной смеялся, а учитель меня никак не отпускала. Вот. Ну, так получилось, что я неправильно поставила ударение, я даже не помню, какое слово, но заставили читать вслух, вот, и я неправильно поставила ударение, а так как на меня давят, и весь класс смотрит, и я его снова и снова ставила неправильно, даже потом, как я понимала, как надо прочитать это слово, но оно все равно не получалось, и вот с тех пор я стану немножко боюсь, поэтому косплей это такая самотерапия, выхода, ну, как бы, 
перебороть этот страх, хоть какой-то страх в своей жизни я должна перебороть, а там можно бороться со страхом толпы, со страхом сцены а, и со многими другими, на самом деле, страхами. Можно бороться на фестивале, поэтому, если у вас есть какие-то такие увлечения, вам это нравится, не позволяйте страху загнать себя в угол, надо обязательно выходить, надо стараться, надо бороться, потому что живем мы один раз, и нельзя позволять страхам указывать нам, что делать. То же самое, кстати, касается и отношений, и любви. Я считаю, нет смысла сидеть и думать, типа, а нравлюсь я человеку или не нравлюсь я человеку, подойди и скажи о своих чувствах. Отвергнут тебя или не отвергнут тебя, это уже другой вопрос. Но если тебя отвергнут, ты сможешь двигаться дальше. Вот, если тебя не отвергнут, ты обретешь счастье. Возможно, не факт. Вот. Но суть в том, что сидеть и томиться от незнания, это такое себе, потому что дальше двигаться невозможно. Ты не знаешь, нравишься ты человеку или нет. И ты сам себе додумываешь. Ты не можешь двинуться дальше, потому что ты не можешь перебороть свой страх, чтобы подойти и признаться, и в то же время не можешь идти дальше, потому что... А вдруг это твоя половина? Понимаю, это чувствую. Но у всех есть какие-то детские травмы, и не только детские, даже во взрослом возрасте можно получить травмы психологические. Главное понимать, что рядом всегда есть люди, которые помогут, поддержат и позволят пройти через это. Главное, чтобы люди были правильные рядом. Не важно, как, как ты реагируешь, нет правильной реакции, нет правильного поведения на что-то, ну то есть на какую-то ситуацию, ну, тем более на травматичную ситуацию. Но всегда есть правильные люди, которые помогут пройти через это. И порой плохо, что люди закрываются. Иногда некоторые вещи лучше, наверное, с кем-то поделиться. Тебе дадут совет. Вместо того, чтобы сидеть и переживать что-то в одного. Ну, это так, филологическое такое отступление. Вот. А сейчас, я думаю, мы начнем играть. Возвращаемся к нашему рыжему котику. Тюрьма. Ну, поехали. У меня сегодня мотивационный, я не знаю, подход, что ли. А. Главное, чтобы вы в лес работали, это не дела. Сейчас будем думать, как выбираться отсюда. Робота у нас тоже забрали. Напуганный маленький котик над какой-то жижей. Но это не зурки уже хорошо. Он так метается, смотрите. Хочет, не хочет человек, это немножко другой вопрос. А, как правило, тебе, если люди рядом с тобой правильные, как я сказала, они согласны будут тебя выслушать и тебе помочь. Вот. Я, например, сейчас я немножко это на твое отвечу, а потом уже будем следовать. Я, например, не особо хороший советчик. По некоторым причинам, возможно, я там глупенькая где-то или еще что-то, не важно. Но я всегда готова выслушать. Иногда выговориться неплохо, и человеку становится проще. Так, теперь будем бегать тогда. Это мне так страшно, как она раскачивает. Ай! Держи не упасть! искать робота где мой маленький робот дайте верните так что сюда можно запрыгнуть надо что-то сделать Ведь. Ведь. давай на краешек вот лично вот и сюда. Найс! 
Тюрьма. Реально Дарк Соул какой-то. Третья часть там тоже была тюрьма. А тут что за клетка? Мне кажется, надо еще подвинуть. Роман, привет! Ага, отсюда нет, нет, надо вот отсюда, видимо, прыгать. Давай! Давай, мой маленький котик! Прыжок! Найс! Отлично! Он отсюда еще меньше кажется! Странные звуки. Эй! Блин. Я без моего маленького переводчика ничего не могу. Что где шумит? Так, я думаю, нам сюда. Блин, он так высоко прыгает, я обожаю этого кота. Дроид, 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 дроид. А музыка прямо напряженная. Нет? Так. Вау! Прячемся под лавку. Ой, под, под эту. Под кроватку. Так, а можно было по верху, да, типа пройти? Так, нам надо сейчас сюда наверх. Не туда спрыгнул, ну ладно. Сейчас он пройдет. Типа мне так лучше видно. Уходи, уходи, улетай, улетай. Отлично. Получается, спойлер выставила на этот. Я тебя не понимаю. Так, нам надо туда попасть.
Да-да-да. Только я не Майло. И не прыгаю. Котик с плечами. Так, и как мы с тобой пойдем? Веди меня, Клементина! Не знаю, наверное. Где мой робот? Я без него как, как без голоса. Он же все равно где-то тут. Так, мы куда-то пошли. Нам надо, нам надо спасти друга. Нифига не его закрыли. Я тебя не понимаю. Давай, открывай. Я тут бесстрашный коч. Я спасу друга. Пайлитейл своих не бросают. Без нашего точно никак. Вот спаситель идет. чтобы спрятаться, но она мне пока. Так. Они, по сути, осматривают только низ. Вверх они не трогают. Я вижу. Так. Ага, по кондиционеру. Дроид, ты слепой.
Если что, как всегда, в группу надо будет выложить. Так, они желтым загорелись, это опасно. Отвлечь-то отвлечь. Вопрос как? Мне тут что-то должно помочь. Нет, ничего нету. Я думала, пройти можно обратную, да, ведь это путем, так сказать. Так, надо прыгнуть на кондиционер, потому что поверху они не видят. Как, а как тут было? Уди, 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 уди. Ой, это я снова сюда прибежала. Опасности. Ура! Мы спасли робота. Спасибо. Мы его спасли. Определенно. Ух ты! Взял и появился. Чувство, будто я снова оказался в ловушке компьютерной системы лаборатории в полном одиночестве. Но ты вернулся за мной, не могу поверить. Ты хороший друг. Нет? Я так рада, что мы снова все вместе, но нам по-прежнему угрожает опасность. Нам нужно найти выход отсюда. Можешь открыть вон ту дверь? Да, пришло. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Вот конт написал, что сегодня не может. У меня там как будто что-то щелкало. Так, сейчас немножко включилась паранойя. Вы, пожалуйста, поглядывайте там, что за мной происходит. А то мало ли я не увижу. Ага, если бы щелкнули. Как бицепс пока только на муравьев действует. где шумит Вы 
чем я растолкала кирпичи. А, разбей стекло. Стекло разбей. Лементино. Ай, ты, 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 ты. Это было очень шумно. А где разбилась? А, понял. Я вас понял. Сейчас осталось сообразить, как бы прыгнуть наверх. А, или это на тебя? На тебя надо. Понятно. Отлично. Командная работа! А не проще сразу сюда было сломать стекло? Снова пригодили путь, они сразу же заметят нас. Может попробуешь заманить их в камеру и запереть там? Сейчас бы еще наживкой быть. А это кто? Видишь, он того парня на земле, его перезагрузили. Я не хочу потерять память, мне страшно. А где камера? А. Использовать дверь. Понял? Так, отлично, все понятно. Их надо заманить сюда. Эй! А меня убили! Чуть-чуть не это. Такое мурчание. Рове? Ну, давай. Увидь меня. Этот реабилитационный центр мне очень помог. Мой разум прояснился. Теперь я образцовый гражданин. Что это за штука? Так, я где-то тут воспоминания видела. Это мне показалось. Я видел, как ты заманил в ловушку стражи. Это было потрясающе. Большое спасибо. Пожалуйста, я вообще великолепен. А вот воспоминания. Бедняга. Стража беспощадна ко всем, кто бросает им вызов.
Этого я и боялся, не полностью стерли его. Больше никаких эмоций, никакого самосознания, никаких воспоминаний. Давай постараемся им не попасться. Кстати, к слову о роботах и осознавших себя как личность, Оказывается, я вчера посмотрела, есть фильм «Короткое замыкание». Первую часть не смотрела, смотрела вторую часть. Там очень милый робот, номер J5. Так, а этот робот, он тоже страж получается. Что, тут надо так же? Я только вторую часть смотрела. Мама! в крови и правда прятаться можно. Нет, 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 не попадайте в меня, пожалуйста. Оттуда выползли, да? <звы> да вы тупни! Вообще, они такие идиоты. Закрой эту дверь. Я просто не подумала, что я под дверьми могу пробегать. Так, все, ведь они там, там. С тобой можно поговорить или нельзя? Молодец, что запер стража. Мы должны вернуть себе былую силу. Что-то они тут все какие-то несчастные. А, ладно. Сегодня, сегодня мы поговорим с Клементиной. Быть на чеку, это еще не конец, но спасибо. А что ты возишься? Давай быстрей. Она так долго возится. Кот вообще ел? А, понятно. Понял. 
Я сначала поняла, что надо помочь, а потом прочитала. Дверь это единственный способ выбраться из тюрьмы. Я думаю, ее можно открыть из центра управления. Вон там! Надо придумать, как в него попасть. Не, попасть. не мешало бы осмотреться. Настало время. А, это порва? Просто подрать когти. Я думала, залезть можно. Ну ладно. Клементина. Клементина. Понятно. Так, тут что-то можно сделать. Показать, что тут есть ключ. Нам повезло, кто-то оставил ключи в двери. Тут и в кузов грузовика. Оттуда ты сможешь перепрыгнуть через забор, чтобы попасть на охраняемую зону. А вот откуда взялся снова рюкзачок? Я так и не поняла. Не убей меня! Он с роботом в комплекте, да, идет, наверное? Это сигнализация не к добру. А! Мама, дорогая? Стой! Кота забыли! стражу у нас на хвосте. Я могу отвлечь их ненадолго, но тебе нужно идти. Манифест аутсайдеров гласит, мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Я его написала. Теперь ты один из нас. Это не в том, чтобы мы все добрались до аутсайда, но один из нас должен это сделать. Иди скорее, сохрани тебя в своей оперативной памяти, маленький аутсайдер. Клементина! Она хочет пожертвовать собой. Ну, это грустно. Так, и что, и куда мне снова идти? Так, я отсюда пришла, насколько я помню. Мне же не обратно идти. Так выглядит, как будто да, обратно. Да. Что у нас тут? Блин, тут что-то шлепает под лапками. А, -а, а, ну да, я немножко тупень, спасибо.
Ну, тут ничего нельзя сделать. Видите, рюкзачок не зажигается, а значит здесь не работает. Значит, нам не сюда. М -м -м. Как нам его включить? Чувак какой-то сидел. О, чувака нету. Куда чувак делся? Так, ладно, кабель внизу, по-моему. Зурков больше нету. Ага. О боже. Найт. Точно надо было по кабелю идти. Какая музыка? Поехали! Блин, ну у них какой-то интересный план. Один должен хотя бы попасть. А жертвовать-то остальными зачем? А поезд сам собой управляет, интересно. Чем я могу тебе помочь? Ничем, видимо. Приветствую тебя, житель города Крепости 99. Они не реагируют на мое мяу. Вот эти рабочие автоматы. Они тут ухаживают за всем. Я занимаюсь покраской этой зоны. Пожалуйста, будь осторожен. Каска еще не просохла. Каждый делает свою работу. Приветствую тебя, житель города крепости 99. Дверь, ведущая на поверхность, заблокирована в рамках режима изоляции. Если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня. Интересно. Диванчики. 
О! Класс. Трущобы. Центр управления закрыт каким-то протоколом безопасности. Написано, что вход разрешен только людям. А еще написано, что я не считаюсь человеком. Эй, это скорее оскорбление, а протокол безопасности. Может быть, если будем работать сообща, то сможем открыть проход? Так, не надо туда как-то залезть. А! Идем за мной. Не парковался. Такой молодец. Царапать, царапать провода, и царапать все провода. Главное, чтобы током не делано. Что не так? Еще надо поцарапать. Ага. Давай, 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 давай. Тут, видимо, будет такая же система. Нет? Да, здесь надо тоже робота. Ну-ка. Не идешь за нами? Ну там явно тоже нужен робот. Ну ладно. А нет. Это центр управления городом. Отсюда они контролировали все, и он пуст. Я помню, как сильно я их ненавидел. У них было все, чистое пространство, безграничная власть, свобода передвижения, но их это не спасло. Чума. Теперь я помню. Все умирали, а они считали себя выше этого. Они ничего не сделали, чтобы нам помочь. Я видел, как умирала моя семья, чувствовал себя беспомощным. Я не мог ничего сделать, чтобы их спасти. Но зато я могу помочь тебе. Мы все еще можем пойти в сайт вместе. Я сохраню память о человечестве и людях, которых любил. Ну, столько воспоминаний пропустили. Ну ладно. Вот он, главный компьютер. По данным центральной ЭВМ, здесь уже много лет никого не было. Весь город здесь играл в дальнем цикле блокировки. Если мы отключим его, то сможем уйти. Нужно подключить основные системы в сети. В этих компьютерах хотят хранятся необходимые нам данные. Нужно их включить. Пока ты этим занимаешься, я поищу пароли зашифрованные ключи, чтобы попасть в систему. Ну не у вас. Включить компьютеры, значит. И как я их должен включить? Такой типичный котик лапками. Топ, топ, топ. А компьютеры такие. Работать, работать, работать. А! Тихо. Если дважды нажать на клавиатуру, то они выключат. Сработала, молодец, дружище. Нашел. Я знаю, как открыть город. Что-то здесь не так. 
Погоди, может быть, есть другой способ? Вот рабочая станция, чтобы открыть город. Но нужно преодолеть несколько уровней безопасности, иначе ничего не выйдет. А теперь сделаем то, что мы умеем лучше всего. Я взломаю компьютер, а ты кое-что уничтожишь. Найс. Nice. Что надо уничтожить? Как его током не бьет, мне прям грустненько смотреть. Ищи пароль. Нет, еще, видимо, не все. Надо еще что-то уничтожить. Вся система потребляет больше, чем я ожидал. Сделали. О нет, мы должны двигаться дальше. Куда двигаться-то? Так, мы один. Так, это автомат. Надо искать еще где это. Система безопасности. ломать что надо расцарапать а так это... это надо толкнуть давай не сейчас еще одну сломаем Интересно, мы обходим это пароли безопасности. Так, это не оно. А, чрав, чрав, чрав. Не переживай, я смогу подзарядиться, как только мы откроем рабочую станцию. Слушай, ты дымишься! В смысле ты можешь подзарядиться? Ты... А, -а, -а. а, а Я переживаю за него. видеть что тут надо сломать блин он дымится мне за него страшно не дымись О, где надо сломать помогите он еще щелкает периодически так. я не понимаю О, нашла. Я боюсь, сейчас вообще сломаются после последнего компьютера. Кажется, кажется, этому маленькому телу конец. Ничего, все будет в порядке. Просто отнеси меня на рабочую станцию, мы сможем отключить сигнализацию. Что он такой бака? Он же на 
нормально себя будет чувствовать? Мы же не лишимся этого маленького милого робота Б-12. Ну вот, мы в безопасности. Ой, тут дымится. Слушай, я должен тебе кое-что сказать. Я знал, что для отключения центральной системы управления городом потребуется огромное количество энергии, больше, чем может выдержать тело этого дрона. Теперь, когда система безопасности отключена, я могу перехватить управление и открыть город. Перехват контроля над системой может уничтожить мое ПО. Я сделал этот выбор, когда подключился к первому компьютеру, я знал, каким последствиям это может привести. Мне жаль, что мы не увидим аутсайд вместе. Я думал, что мне нужно сохранить память о людях, сохранить прошлое. Но я вижу будущее в компаньонах и в тебе. Позволь мне снять это с тебя. Нет! РГРМ, спасибо за подписку. Нет? Добро пожаловать к нам на канал. А, было оповещение, что человек написал себе нет, я что-то как-то. Будто бы не было. Ну, в общем, у нас новый подписчик. Очень непонятно, почему не, прош... не показала. И даже не могу прокрутить. В общем, человека зовут RG Рэм. И мы приветствуем его. Спасибо за подписку. Ты был моим другом самым лучшим, о котором я мог только мечтать. Спасибо. Нет. Мы все лишились. Б-12. Можно плакать, да? Звуки помрут, надеюсь? О, да! что он с этим троидом. Доброе утро, котик. А, можно дальше полежать. Это миленько. Почему мы не можем его взять? Почему мы не можем его отремонтировать? Красо. Всех убью. Кого хрена? Мне расстроено. Ой, там так светло становится. Вот эти ступенчатая система такая. Интересно, теперь эта дверь откроется? Да.
вытверкнул глазками. Они все, можно сказать, спасены. Кроме Б12. Получено достижение Эврика. Ну что ж, вот у нас игра и пройдена, получается. Но мне игра понравилась. Посмотрим титры, пусть идут. А как вам, Стрей? Для тех, кто подключился позже, у меня на ютубе, получается, есть ролики полные, ну, до этого то, что было. Мне очень понравилась игра такая душевная, но и она не сказала бы, что она сложная, она такая мягенькая. Да, я увидела на самом деле, что я много квестов, скорее всего, пропустила. Наверное, там в городе можно многим помочь. все-таки успею подготовить и сыграть с друзьями в своях. Посмотрим. Было бы, наверное, неплохо, на самом деле. Но это, наверное, не полтора часа, это чуть больше времени. Ну, посмотрим, на самом деле, как оно будет на следующей неделе. Ну да, истоки. Ну, и к тому, что все равно надо было, наверное, сделать для этого. Ну, как бы то, что роботы это и есть э, люди, ну, это линия прослеживается, конечно, да. Потому что не один он такой человек, потому что они реально помнят о запахах, они помнят там да, какие-то увлечения, музыку, еще что-то, сны. Очень интересно. Мне понравилось. Котик, очень милый котик. Мне нравится, что тут есть и головоломочки какие-то небольшие, и... Как сказать? В общем, есть где подумать, есть где побегать, есть где немножко погореть, как с зубками, например. Зубки зло, не дай бог, конечно. Я рада, они все померли. Все зубки сгорели в лучах солнца. Просто такие. И лопнули, как маленькие фейерверки. А боты перегрелись. Не знаю, что с ботами стало. Может, они как зубки действуют. Я не знаю. На них повлияло солнышко. Вот. И мы прошли, стрей, стрей прошли. О, oh е, yeah, oh yeah. прошли мы стрей. Вот. И я такая довольная, такая счастливая. Ну, я считаю, достаточно быстренько справились. Насколько там у меня? А, на Ютубе загружено 4 дня. Да, у нас, по-моему, еще 5 шестой. А что ты запишешь? Так что... Радуйся, народ! Простите, я... Я нервничаю, поэтому тебе люблю волосы. Вот. В любом случае, я с вами прошла еще одну игру, наконец-то. Ага. Вот это вот. Вот это вот непонятное. Не, 
танцы! Танцы это у нас джаз дэнс, который у нас есть в рулетке, когда вы донатите, и там может выпасть танец какой-нибудь. Вот. Правда, не знаю, насколько удобно вот в этом платье танцевать. Я как-то не подумала, когда залезу в пау сегодня. Ну, никто не донатил, поэтому как бы джаз дэнс не выходит, и окей. Вот, можем немножко поболтать. У нас полчаса. Я пока не вижу смысла во что-то начинать играть. Можно для прикола, наверное, включить Fall Guys. Просто. Э, не, это слишком муторно. Проще в плане вот он танцевать. У него разрез на одну ногу, так что как бы двигаться в нем достаточно удобно. Вот. Если вам скучно, я могу включить Fall Guys, например. Или можем поболтать. Смотрите сами. Как бы... Как вариант полчасика Fall Guys. Мы причем разделили вот, вот этим вот экраном. Я могу его просто потом вырезать. И у нас будет чистый видосик под стрей на ютубе. Вот. Кстати, да, можно будет его разделить. Что скажете? Вон это правда заново захватывать. У -у -у. А в воскресенье у нас Scarlet Nexus, который мы ждали очень-очень-очень-очень-очень долго. И он отменялся по всяким разным причинам из-за меня. Из-за чего Сумимасен, Гоминасай, Сори. Я не знаю, как извиняться на других языках. В общем, простите. Простите, извините. Но Scarlet Nexus, на самом деле, игра такая красивая. Мне визуальненько она понравилась. Я немножко пощупала за одного персонажа. Вот. Ну, скорее всего, ну, скорее всего мы за него и будем играть. Но я ничего там не проходила, я просто пощупала, так сказать. Вот. 